வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் ஆர் ஜே பாலாஜி நடிச்ச எல் கே ஜி திடீர்னு வந்தா நம்ம ஊர் டிவில நூறு நாள் ஷோ பண்ண சிஎம்ஏ ஆயிடலாம் ஐ சேலஞ்ச் காஜல் அகர்வால் இந்த படம் சினிமாவை கலாய்க்கிற தமிழ் படம் மாதிரியே அரசியல் ஸ்பூஃப் படம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு போய் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் இருக்க மெசேஜ் எல்லாம் வச்சு இப்ப சமகால அரசியல்ல நடக்கிற எல்லா விதமான அட்டுழியங்களையும் நையாண்டி பண்ணி கலாச்சிருப்பாங்கன்னு நினைச்சு போய் படத்தை பார்த்தோம் ஆனா இந்த படம் அதுக்கு ஒரு படி மேல போய் படத்துல இன்டெப்தா ஒரு நல்ல கதை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சூப்பரா ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி எல்லா விதமான ஆட்களும் ரசிக்கிற விதமா ஒரு நல்ல படமா கொடுத்துருக்காரு ஆர் ஜே பாலாஜி இந்த படம் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வெற்றி அடையறதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த படத்துடைய காஸ்டிங் நாஞ்சில் சம்பத் ஜே கே ரித்தீஷ் சிவாஜியோட மூத்த மகன் ராம்குமார் மயில்சாமி அப்புறம் முக்கியமா ஆர்ஜே பாலாஜி இந்த படத்தோட கதையில இவங்களாம் வர சீன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இந்த கதைய கதையா இல்லாம ஓரளவுக்கு நம்புற அளவுக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த பக்கமான காஸ்டிங் தான் அவங்க அவங்க கேரக்டரை அவங்க அவங்க பர்ஃபெக்டா பூர்த்தி பண்ணிருக்காங்க படத்துல காமெடி டைலாக் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு இப்ப சம காலத்துல எடுக்கப்பட்ட அரசியல் படங்கள்லயே இந்த அளவுக்கு அப்டேட்டட் வெர்ஷன் எந்த படத்துலயுமே காட்டினதில்ல அந்த அளவுக்கு பிரிச்சு மேஞ்சிருக்காங்க நேஷனல் லெவல் பாலிடிக்ஸா இருந்தாலும் சரி இன்டர்நேஷனல் லெவலா இருந்தாலும் சரி ஒரு அரசியல்வாதி இன்னைக்கு ஜெயிக்கணும்னா கார்பரேட் அதுக்கு முக்கிய காரணம் அப்படின்றத ரொம்ப பட்டவர்த்தமா ஓபனா வெளியே காமிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துல அந்த விஷயத்த ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம ரொம்ப டீடைலா கிளீனா புரியற அளவுக்கு இன்டெப்தா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஆர் ஜி பாலாஜி அதே மாதிரி கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்ட்டு காமெடியும் மறந்துடல செகண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு அதுக்கப்புறம் போக போக மறுபடியும் அதை சூடு பிடிக்குது கிளைமேக்ஸ் உண்மையில ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு படம் ஓவரால முடிஞ்சு ஆடியன்ஸ் வெளியே வரும்போது கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிதான் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு நாலஞ்சு படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருந்தாலும் எல்கேஜி படத்துக்கு தான் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைச்சிருக்கு மார்னிங் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் தான் டிக்கெட் போச்சு மேட்னி ஈவினிங் ஷோஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தியேட்டர்லயுமே எல்கேஜி படம் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு நாலா புறத்துல இருந்தும் இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவ் ரிவியூ தான் வந்துட்டு இருக்கு இந்த வெற்றி ஆர் ஜே பாலாஜிக்கான உண்மையான வெற்றி அவர் நிச்சயமா ஜெய்பார்னு நம்பி இந்த அளவுக்கு ஒத்துழைச்ச ப்ரொடியூசருக்கும் இந்த படத்துடைய டேரக்டருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே அமைதிப்படை மக்களாட்சி இந்த ரெண்டு படத்தை விட மிகச்சிறந்த அரசியல் படம் தமிழ் சினிமாவில் எடுக்கவே முடியாது அப்படின்றது உண்மைதான் ஏன்னா அந்த ரெண்டு படத்துலையும் நடக்கிற அரசியல அப்படியே காமிச்சிருப்பாங்க ஆனா இப்ப வர அரசியல் படங்கள் கொஞ்சம் நம்ப முடியாத விஷயங்கள்லாம் திணிச்சு ஓவர் பில்டப் கொடுத்து என்னென்னமோ பண்ணி ஹீரோவை ஒரு பெரிய ஆள் மாதிரி காட்டுவாங்க இந்த படத்துலையும் அந்த மாதிரி நம்ப முடியாத சீன்ஸ் எல்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்கு ஆனா ஓவராலா இது ஒரு காமெடி படம் இந்த படத்துல ஓரளவுக்கு நல்ல மெசேஜ பட்டும் படாம எந்த அளவுக்கு சொல்லணுமோ அதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க ஒரு காமெடியான படத்துல அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா சீரியஸ் மேட்டரையும் பளிச்சுன்னு சொல்லிட்டாரு ஆர் ஜே பாலாஜி சோ இந்த படம் அரசியல் படங்கள்லயே ஒரு கிளாசிக் கல்டா நிச்சயமா மாறாது சமீபத்துல வந்த அரசியல் படங்கள்ல நீங்க லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா கவுண்டமணி நடிச்ச ஃபார்ட்டி நைன் ஓ நோட்டா சர்கார் அதுக்கடுத்து எல்கேஜி இந்த நாலு படத்துல காட்டுற அரசியல்லையே ஓரளவுக்கு நம்பக தன்மையும் ரொம்பவே மக்கள் ரசிக்கிற மாதிரியான ஸ்கிரீன் பிளேவை பக்காவா அமைச்ச படம் எதுன்னா அது எல்கேஜி தான் இதுல நோட்டாவும் ஃபார்ட்டி நைன் ஓவும் அட்டர் பிளாப்பு சர்கார் விஜயன் ஏஆர் முருதாஸ் காம்பினேஷனுக்காகவே அந்த படம் நல்லா போச்சு ஓவரால சர்க்கார் ஓகேவா இருந்தாலும் இருந்தாலும் அந்த படத்துல ஏதோ ஒரு முக்கியமான மேட்டர் மிஸ்ஸிங் அப்படின்றது தான் உண்மை அது என்னன்னா டீடைல்டு அப்டேஷன் இன்னைக்கு சம காலத்துல நடக்கிற அப்டேஷனை பக்காவா சொன்ன படம் எல்கேஜி தான் உதாரணத்துக்கு நாட்டுல எந்த பிரச்சனை நடந்திருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த படத்துல ஒரு சீன் இருக்கும் அது என்னன்னா இப்ப இருக்க அரசியலை பத்தி காரசாரமா பொது இடத்துல பப்ளிக் ஒருத்தர் கிட்ட பேட்டி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த கேப்ல ஒரு காலேஜ் பையன் உள்ள பூந்து அந்த மைக் கிட்ட வந்து தல அஜித் மாஸ் அப்படின்னு கத்திட்டு ஓடுவான் அந்த சீன்ல தியேட்டர் ஃபுல்லா கிளாப்ஸ் அண்ட் விசில் பறந்துச்சு எவன் எக்கேடு கெட்டு போனா என்ன தல தளபதி அவங்கள பத்தி மட்டுமே பேசிட்டு இருக்க மிகப்பெரிய கூட்டம் இங்க ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத பட்டும் படமா ரொம்ப நாசுக்கா காமிச்சிருப்பாரு ஆர் ஜே பாலாஜி இந்த மாதிரி நீங்க ரசிக்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட சீன்ஸ் இந்த படத்துல இருக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் லவ் ட்ராக்னு எந்த முகையும் போடாம ஹீரோ வில்லனுக்கான
அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் ஐ சேலஞ்ச் காஜல் அகர்வால் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது உதயநிதி ஸ்டாலின் தம்மனா நடிச்ச கண்ணே கலைமானே எங்க நேர்மை இருக்கோ அங்க மூர்க்கம் கோவம் ரெண்டுமே இருக்கு ஏய் தகவல் சொல்லி விடுங்க சரிப்பட்டு வரலன்னா மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இந்த படத்தை சீனு ராமசாமி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் எப்படி இருக்குன்றதுக்கு நான் ஒரு ஒன்லைன் சொல்கிறேன் நாம் என்ன தான் ஒரு சில வசதியான கல்யாணத்துக்கு போய் அங்கே கேட்ரிங்கில் முப்பது நாற்பது வகையான விதவிதமான டிஷ்ஷஸ் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு ஏதோ ஒரு நாலு ஐட்டத்து மேலே குறை சொல்லுவோம் இத்தனைக்கும் அவங்க ரொம்ப பக்காவாக செலவு பண்ணி சூப்பராக அந்த கல்யாணத்தை பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஃபுட்லேயே ஃபார்மாலிட்டிக்கு குறை சொல்கிற நம்ம ஆளுங்க எப்பயாச்சும் ஒரு ஏழை வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்க பந்தியில பரிமாறுறது வெறும் ஒரு நாலு விதமான ஐட்டம் மட்டும்தான் ஒரு காரக்குழம்பு சாம்பார் ரசம் கூட்டு பொரியல்னு ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் தான் இருக்கும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்றாங்க அந்த குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டோம்னா அந்த சாப்பாட்டை ரொம்ப ரசிச்சு சாப்பிட்டு அதுல எவ்வளவு குறைகள் இருந்தாலும் ஏழ்மையா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ற அந்த நல்ல குடும்பத்துக்காக நாம எந்த குறையும் பார்க்காம ரொம்ப சிறப்பா கல்யாணம் இருந்தது சாப்பாடு ரொம்ப அருமையா இருந்ததுன்னு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு சொன்னாலும் அத ரொம்ப மனசார ஆத்ம திருப்தியோட சந்தோஷமா அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இந்த கண்ணே கலைமானையோட படத்தோட கதையும் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் அதாவது லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்ல வர கதை இதுதான் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் டிக்கெட் காசு கொடுத்து படம் பார்க்க வரவங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த படம் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் தராது இவங்க எடுத்து வச்சிருக்க லைன் ரொம்ப தின்னான லைன் அந்த ஒரு சின்ன கதைக்காக மக்கள் நிச்சயமா சாட்டிஸ்பைட் ஆக மாட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க ஒரு சின்ன லைன் எடுத்து வச்சிருந்தாலும் அது ரொம்ப தரமா இருக்கிறதால இவங்களை திட்டவும் முடியல அதே சமயம் பாராட்டவும் முடியல கண் பார்வை இழந்த தமனாவை கண்ணுக்கு கண்ணா வச்சு காப்பாற்ற உதயநிதி ஸ்டாலினோட நடிப்பும் தமனாவுடைய நடிப்பும் மிகவும் அருமை இந்த படம் நிச்சயமா வர்த்தக ரீதியா பெரிய அளவுக்கு ஓடாது டிவில போட்டாச்சுன்னா ஃபேமிலி ஆடன்ஸ் நிச்சயமா இந்த படத்தை ரசிச்சு பார்ப்பாங்க காசு கொடுத்து குடும்ப குடும்பமா பாக்குற அளவுக்கு இந்த படம் ஒர்த் இல்ல இருந்தாலும் இந்த நல்ல படத்துக்கும் சீனு ராமசாமியோட நல்ல குணத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இந்த படம் ஒரு படம் மாதிரியே இல்லை இந்த படத்துடைய கண்டென்ட் ஒரு படத்தை தாங்குற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்றதால இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் ஐம்பது மார்க் தரலாம் மிச்ச ஐம்பது மார்க் நாம இந்த படத்துக்கு கொடுத்த டிக்கெட் காசு பிப்டி பர்சன்ட் லாஸ் தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் அதுக்கு இதுக்கும் சரியா போச்சு சண்டையில இது அன்றாயிரம் ஜீப்புக்குள்ள ஓண்டிட்டு இருந்தது நான் தான் எஸ்கேப் பண்ணி கொண்டு வந்தேன்